。这期影片我要揭开一些你可能听过的关于进 YouTube 频道的迷思，还有错误观念。这些看似无害的误解，可能正在偷偷的阻碍你频道成长，让你陷入流量增长的瓶颈。如果你曾经为这些迷思而感到焦虑还有困惑，那么这期影片就是完全为你准备的。我会在这期影片里面一一的拆解这些错误的观念，去帮助你找到真正的频道经营策略。还有 Grayson， 这频道就是分享关于 YouTube 频道运营、流量变现以及网络创业内容。我每周分享三部影片，需要记得订阅频道。如果你是新手创业者，你可以通过影片下方链接去免费领取 YouTube 新手成功宝典，它会从不同的方面去告诉你如何去正确经营频道。首先，第一个就是关于每天上传影片的迷思。很多创业者都有建议到，如果想要让你频道成长，那么就必须要每天上传 YouTube 影片，而且还说要在每天固定。的时候去上传 YouTube 影片，以此来维持观众的关注以及频道的活跃度。然而，这观点并不是适合所有类型的 YouTube 频道的。比如说，你是新闻或者是时事相关的频道，那么迅速上传影片内容是非常重要的。这频道都需要在事件发生的第一时间就上传影片的，这样才能够保证自己频道和其他同类型的频道它的竞争力。然而，对于一些其他类型的频道，像是教育、生活、Vlog 这些频道，观众其实更在乎这个内容它的深度和它的有趣程度的。而并不是在乎它的上传频率，这类型的内容通常是长期内容，也就是说，影片的价值并不会随着时间的推移而减少。即便是多年以后，观众在看到这样类型的影片，他们也是能够从中去获得信息或者启发的。因此，这些频道内容，他们并不需要去保证每天的更新、每天的上传，而是说，创造者需要更加注重。影片本身的质量是否有足够的深度，是否能够吸引到观众的兴趣？那当你有稳定更新影片的时间的时候，也是能够让观众记住在什么时候会期待观看到你的新的影片，这会帮助你去建立起更多的固定观众人群，同时也让他们有种期待感。然后有时候，如果你有特殊情况，并不能够在那个时间点或者在那一周去发布新影片，也是没有关系的，并不需要去感到焦虑，因为 YouTube 演算法它。其实更看重影片的质量以及观众在观看影片之后的反馈的，并不会因为说你突然打破了这个上传的规律，而让你的流量迅速下降。所以，作为创作者，我们需要更加的注重我们每次发的新影片是否是有质量的新影片，能够提供给观众价值的影片，而不是说我去保证每周上传的次数。而且，如果你强迫自己有一个非常夸张的影片上传的频率，其实是会很容易让自己去陷入一个创作倦怠的，这样是会。很容易让自己失去了创作热情以及创作灵感的。因此，找到一个适合自己和观众的上传频率是非常关键的。这样不仅能够维持长期的创作动力，同时也能够让观众看到你每一次发的新影片都是有用心在制作的，都是能够提供他们很多价值的影片。接下来说一下表现不佳的影片，它会带来的影响。有许多创作者他们会担心，如果自己频道里面出现了一部表现非常不好的影片，这是会给整个频道带来非常大的负面影响的，甚至会影响到之后发的新影片他们的流量情况。然后我想告诉大家，这种担心是完全不必要的。YouTube 演算法它是基于每部影片来进行独立的评估的，而不是基于整体频道的表现。这就意味着，即使你在这一次发了一部影片，它的表现不好，观众的点击率很低，并且观看的时间也很少，但是也不会影响到你之后发的新影片，它的推荐量会迅速的减少。YouTube 演算法还是会给新影片有足够的曝光度，去测试一下哪些观众会感兴趣。换句话说，每部新影片都是有一个重新出发的机会，不会因为说你之前一部影片它的表现不好，就会受到很多限制。如果说你发了一部新影片，它的初期表现不不是很好，这个时候你就要去分析一下它表现不好的原因是在哪里。有可能是这个话题本身就不是观众感兴趣的，那么观众就不会点击了；又或者是你的标题缩图不够吸引人，让观众没有想要去点开观看的冲动；又或者是你本身影片内容的问题。所以说，你需要去分析一下里面的原因，从而去提升你下一部影片。那 YouTube 它是提供了非常详细的分析工具的，能够帮助你去看到影片的具体表现是怎么样的，包括观看次数、影片的续看率曲线图。
影片的互动数据等等。你可以利用这些数据去分析出影片表现不佳的原因，从而去进行针对性的调整。比如说，你在续看率曲线图看到。在某个时间点有大量的观众离开你的影片，那么你就可以考虑在这个时间点里面去加入一些吸引观众的元素，让观众继续观看之后的内容，或者是你可以考虑重新编排影片的结构。另外，演算法也是非常注重影片的互动数据的，所以你就可以邀请观众来评论留言，或者是点赞分享的影片。这些都是能够帮助你提升影片的互动率的，从而去增加更多的推荐流量。总的来说，一部影片表现不好，它并不会影响到整体的频道，反而是让你有一个学习和成长的机会。所以，创作者需要保持一个开放的心态，接受差的影片所带来的反馈，从而进行针对性的改进。这样才能够帮助我们去不断的提高，去不断的提升影片的质量，去吸引到更多观众。那想要去提升影片的数据表现，我们就需要在创作内容的过程中去提升我们影片的专业度，去提升影片的内容品质，这样子才能够吸引到更多的观众。这里我想推荐一款非常好用的工具，叫 Motion Array， 也十分感谢 Motion Array 赞助本期影片。那么 Motion Array 它是一款付费订阅制的素材平台，它包括了我们。创作者在创作影片的过程中所需要的所有资源，你可以找到高质量的影片素材，你可以使用搜索栏去输入关键字，就能够找到大量的相关的素材资源了，并且你也是可以找到竖屏和方形的素材的。如果你看到了一个自己喜欢的素材，你可以在这个素材的下方去找到更多类似的素材。此外，在 Motion 里面还提供了大量的剪辑模板、预设、剪辑插件。能够帮助你去快速的提升你影片剪辑效果。如果说你想要在影片里面去加入一些音乐还有音效，那么在 Motion 里面也提供给你大量的资源。另外提供了图片还有素材图形，这所有的素材资源相加起来超过了八十多万种，并且 Motion Array 里面所提供的所有素材资源都是可以让你去进行商用的。你需要通过影片下方链接去订阅了 Motion Array， 就能够无限的下载。使用 Motion Array 在你制作影片的过程中，能够帮助你去更轻松的去达到一些高水平的视觉效果，这样你就能够去花更多的时间去注重于内容的本身，而不是说影片制作的细节。你可以透过影片下方。链接去开始使用 Motion Array， 也十分感谢 Motion Array 赞助本期影片。下一个是大家关于频道盈利的误解，有很多新手创作者，他们都会认为 YouTube 只会推荐那些已经开通广告盈利的频道，因为这些频道才是能够给平台带来广告收入的。然而事实并非如此 ，YouTube 这平台它的核心目标就是。通过推荐给观众他们最想要观看的影片，让观众能够一直停留在这平台上面。他并不会对于这频道是否有开通广告盈利而做出区别对待。我们是可以看到，有很多的频道在没有开通广告盈利的时候，就吸引到了大量的观众、大量的流量。所以这就证明了，只要的内容是符合观众兴趣的，能够提供观众价值的，那么自然的流量就会来了。BitIQ 这个频道，它就是一个非常典型的例子。这频道是有很长的时间是没有开通广告盈利的，是想要提供给观众一个没有广告干扰的体验的。一直到这频道有超过一百万订阅之后。这个频道才真正的开启了广告盈利，所以这也就证明了你频道想去收获到很多流量，频道的盈利并不是一个必要条件。所以创作者的重心应该是如何去提供观众他们感兴趣的内容，如何找到观众的需求，而不是说只关心我的频道应该如何赚钱。此外，频道的盈利状态也不会影响到 YouTube 演算法给你这频道给你的影片它的推荐次数的。YouTube 算法它推荐是会根据观众的观看行为。观看历史，以及你这部影片它本身的内容质量，观众对于观看影片之后的反馈，它所决定的。所以我再次希望大家一定要抛弃这个迷思，并且把你重心去放到制作出观众感兴趣的内容，去找到观众需求上面，而不是去过度担心盈利的问题。当然，盈利也是对于创作者来说很重要的，能够去提供给创作者一种收入来源，并且也是让创作者持续创作的动力。然后在初期的时候，创作者应该把自己的重心去放到如何能。
够去建立起更加稳固的观众人群，并且不断的去提升影片的质量，而不是说去过度的追求如何去快速使用自己的频道去开始赚钱。其实，当你透过免费的内容去吸引到了观众，提供他们很多免费的价值的时候，你就吸引到了一群很忠实的观众，这会对你频道进行流量变现来说，打造一个非常稳定的基础。当你频道达到了一个规模，并且去开通了频道营的时候，你的频道自然能够做出一些流量变现的模式，并且你也是能够在之后进一步提升你频道收益的能力还有规模的。下一个就是标签还有话题标签的名词，标签它曾经是一个能够帮助影片去提升曝光度的关键工具，因为标签是能够在当时去帮助 YouTube 演算法去快速熟悉这部影片它的主题还有内容的。然而随着 YouTube 演算法它的不断更新，标签的能力它是大不如前了。现在标签的作用主要是纠正拼写错误，然后是辅助影片被发现的几率，对于影响到影片的曝光度已经没有很大作用了。这是因为 YouTube 的搜索还有推荐算法已经进步到了能够通过去分析影片的标题、描述还有本身内容，就能够去自动的识别影片的主题内容了。相反，影片的话题还有描述栏里面所使用的标签，是对于影片被发现的可能性有更大的影响力的。这位。或者，你作为创作者，应该去更注重在你标题和描述栏里面去放入哪些有效的关键词，这样子是能够提升你影片在搜索排名的结果的。你在标题还有描述栏里面所放入的关键词，应该是和你影片本身内容是相关的，而不是说去堆砌一些你认为热门的关键词。这样不仅能够去帮助影片去增加可见性，同时也能够通过影片去来吸引到很多目标观众。标签在 YouTube 中的角色已经不再是决定性的了，但是还是能够起到辅助作用的，能够去帮助影片更容易被观众发现。我建议大家，你应该把更多的时间去放到如何去提升影片的质量，同时和观众进行互动上面，这样子才能够提升你影片的曝光度。下一个是关于热门话题的迷思，有很多创作者他会认为去制作热门话题影片是快速获得流量的捷径，然而这种做法不总是能够帮助你频道获得长久的成功的，甚至会对你频道造成负面的影响。热门话题内容是会吸引到大量的创作者去进行。将制作内容，所以你的影片是会面临到非常激烈的竞争的。在这种情况下，创作者是需要有一个非常高的创意还有制作技巧，才能够让你影片脱颖而出的。如果说只是简单的去模仿其他人风格去制作影片，那么这样的影片是很难被观众记住，在激烈的竞争里面去脱颖而出的。此外，过度的依赖热门话题会导致你频道缺乏一致性还有特色。有的观众可能会因为某个热门话题而去发现你频道，从而订阅你频道，但是如果他们发现你之后发布的影片都不是他们感兴趣的，他们就会停止订阅你频道。这不仅会影响到你频道的成长，同时也会一定程度的去损害创作者的品牌形象。所以在你选择热门话题去制作影片的时候，一定要非常慎重。你要确保这个热门话题是符合你频道本身的主题还有观众的兴趣的。只有在你这样做的时候，才能够保证在你吸引到新观众来到你频道的时候。也是有能力去留住这些新的观众的。在你制作热门话题影片的时候，你可以想想，你能够找到哪些独特的切入点还有观点，在你做出来的影片就能够让观众觉得非常不一样，他们是能够获得一些非常独特的价值、独特的信息的。这是能够帮助你影片更快的脱颖而出的，同时也是能够帮助观众去更快的记住你频道。比如说，你可以透过一个热门话题去分析它的一些背景信息，或者是进行一些专业性的讲解，就能够去展示出你的专业知识、专业的背景。这不仅能够去帮助你去吸引到一些高质量的观众，同时也是能够提升你频道的信誉度还有影响力的。你需要找到一些符合你的专业背景还有你兴趣的热门话题，这样才能够保证你在创作的过程中充满热情、充满动力，同时给予你观众一个非常高价值的影片。下一个是对于竞争对手的错误观念，在我们进 YouTube 频道的时候，我们会常常的受到我们竞争对手他们成功的影响，这会让我们想要去试图的去复制他们的成功，去模仿他们的风格，模仿他们内容。那我想说，这种做法是不能够保证你长期成功的，因为每个频道它的受众还有定位都是独特的。与其你花很多时间去模仿的竞争对手，还不如去找到自己的独特卖点。
还有自己的特色。这就意味着，你作为创作者，应该去更加的关注你本身的优势。你本身的专业背景，而不是一味的去追随别人的脚步。比如说，你是一位擅长摄影的创作者，你就可以专注于拍一些分享摄影知识、摄影技巧的内容，而不是跟风去拍摄一些娱乐性的内容。在分析的竞争对手的时候，你可以从中去获得一些灵感。但是更多时候，你应该去想想，如果能够创作出属于自己风格的，能够体现本身自己频道价值的内容，透过在内容里面去加入一些独特的观点、独特的创意，你就能够去建立起一个非常与众不同的品牌形象，从而去帮助你去吸引还有留住观众。如果说你想要在一路上面成功，那么差异化是一个非常关键的因素，你需要去不断的创新，不断的突破自己，去找。找到和其他竞争频道里面你的不同之处，并且让你观众能够看到你的不同之处，让观众能够记住你。比如说，你可以考虑在你影片里面去加入一些互动环节，让观众来参与讨论或者是参与评判，这样是能够帮助你去增加观众的参与度还有忠诚度的。此外，作为创作者，你应该不断的去学习，还要适应 YouTube 平台的变化，从而能够做出及时的内容策略调整，还有频道经营方式上面的调整。这样不仅能够去提升影片的曝光度，同时也能够保证你频道不断的在吸引新的观众。并且维持好你频道现有的观众，比如说，我十分建议大家能够去了解最新的 YouTube 演算法它是怎么样的，这样就会知道为什么有的影片会被算法推荐，而有的影片不会被算法推荐。你可以看这期影片，如果觉得这期影片对你有帮助，希望能视频影片点个赞，一定要记得订阅我频道，了解更多关于 YouTube 内容，追踪我 IG， 能够和更多的互动。那我们下期再见，拜拜。